Alas 7 ng umaga, lamanan ng kalsada ang grupo ni Joey Pantaleon. Huling araw na kasi ng kampanya. Tumatakbo siyang muli bilang kapitan ng barangay San Vicente, Hain, Nueva Ecija. Sa second term para tuloy-tuloy yung serbisyo ko, yung asenso ng barangay. Dati kasi wala kaming barangay hall, walang health center, saka ambulansya. Yun, yun na isang dahilan, pa, kaya ako tumakbo bilang uh, punong barangay. May mahigit isang libong botante sa barangay San Vicente. Marami naman tumutulong sa akin mga supporters ng mga negosyante rin dito sa barangay. Sila mismo nag-aano sa akin na sumusuporta. Kasi pagka maiba daw yung, ano, yung nanalo, baka hindi gumawa, wala na namang progresa sa barangay. Hindi raw kompleto ang kampanya kapag walang jingle. Pinakamunahan po ng ating buting kapitan, Kapitan Joey Pantaleo. Kaya naman nagpagawa siya, hindi lang isa, kundi apat na kanta. Ay, hindi ngayon, malaking bagay yun sa kumakandidato. Kasi doon mo na iaano yung mga plataforma mo, nasasabi mo, na yung mga pangako mo. Malaking hatak sa tao yun. Kahit sa mga bata, makikita mo yung mga cellphone nila, jingle na nakalagay. 36,000 pesos ang bayad niya sa pagpapagawa ng apat na kanta na sinagot daw ng kanyang mga sponsor. Kung mahigit isang libo ang botante sa barangay San Vicente, limang libong piso lang ang dapat nagastusin sa kampanya ni Joey. Una po, nagpapasalamat ang Team Joey sa inyong suporta. Hindi na po natin iniintay ang panalo! Sa isang salo-salo, nagtapos ang pangangampanya ni Joey. Hindi pa raw niya nasusuma ang kanyang nagastos sa pagtakbo. Handa raw siyang ideklara lahat ng ito sa Comelec pagkatapos ng eleksyon. Ah, handa naman. Ideklaro. Kung mayroon mang kumikita tuwing eleksyon, iyon ay ang mga tulad ni Apet Cruz na nagsusulat ng jingle. Bago sa pagjijingle, political spokesperson ako. Ako ay nagtatrabaho sa isang malaking politiko dito sa Nueva Ecija na hindi na natin babanggitin. At bata pa lang ako, nagsasalita na ako para sa kandidato. So ipinanganak siguro kung ang aking dila ay marunong mangampanya. 2007 pa raw nagsimula sa paggawa ng campaign jingle si Apet. Nitong barangay at SK elections, umabot sa mahigit 600 jingle ang kanyang nagawa. 8,000 usually for solo jingle, 10,000 para sa group jingles. Ganun ang range. Depende, sasalatin mo yung kliyente. Pag mukhang mayaman naman, baka kaya magbayad ng 20,000. Pag tumawad, bigay mo ng 15, 10, hanggang makarating sa 8. That's the lowest. Di na ako tatanggap ng mas mababa doon. Kasi mahirap gumawa ng kanta. Ang kailangan po sa paggawa ng isang jingle, yung jingle na mag-iiwan ng tatak, mag-iiwan ng marka, yung jingle na matatandaan ng tao at kapag nanalo, maaalala mo na tinupad niya lahat ng mga sinabi niya doon sa kanta na yun. Ayon sa Music Copyright Administrators of the Philippines, Labag ito sa batas. Uh, labag yon sa RA 8293 na Copyright Code ng Pilipinas, IP Code of the Philippines. Yung RA 8293 po, yun po yung IP Code of the Philippines. So, yun pa ang nagbibigay ng right sa mga, sa exclusive right sa mga composer uh, sa paggamit or sa economic uh, benefits ng kanyang composition. Kailangan munang kumuha ng permiso sa may-ari ng kanta. Yung nagpagawa ang dapat managot doon. Uh, dapat uh, humingi sila ng paalam o kaya magbayad sila ng license fee doon sa composer o doon sa representative ng composer. Uh, meron po na pinagbayad ng fine at saka penalty. Uh, usually po, pag hindi ginagamit, pinapadalhan po ng demand letter yon. Pag di nagpaala, nagpaalam, pinapadalhan po ng demand letter. Tapos, you know. Uh, ang, ang sa akin lang doon sa copyright issue, matagal na yan, binabato sa amin. Ano? Sa tingin ko, ang pagka kasi siningil mo kami ng copyright, sisingilin namin sa kandidato yan. Pag siningil namin sa kandidato yan, ang, ang copyright sa pagkakaalam ko umaabot ng 100,000 to 200,000 per song na binabayaran mo doon sa nakmelisensya. 
pag siningil namin sa kandidato yun, kakasuhan naman sila ng COMELEC ng over -expen expenses, no? sobra-sobrang pag -gasto. Ang lahat ng kandidato, talo man o panalo o kahit na diskwalipika, ay dapat magsumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Dapat nakasaad din dito ang lahat ng natanggap na donasyon. Sa SOSE raw kasi makikita kung sobra-sobra ang ginastos sa kampanya. Pakaibigan, palakpakan natin, Kotsihal, Pilig, Katos! Kailangan itong ipasa sa COMELEC sa loob ng 30 araw pagkatapos ng eleksyon. Hindi makauupo ang nanalo kapag hindi pa nakapagsumite ng SOSE. Ganun lang. Uh, hindi mo pwedeng pabayaan na hindi ka magbibigay dahil pag ginawa mo ito ng, ng paulit-ulit, maaring ma-disqualify na from holding public office. Samantala, ang mga campaign jingles, hindi raw na ide-deklara sa SOSE. Hindi naman daw kasi nagbibigay ng resibo ang mga gumagawa ng campaign jingle gaya ni Ape. I just want to add, no? maybe you could use this for your story, na sa campaign jingle, palagay ko walang nagsasama nito sa statement of expenditures dahil hindi naman kami nag-i-issue ng resibo. First and foremost, we are not a registered uh, company. Hindi naman, ito yung negosyong tao-tao lang ang nag-uusap. Kalakaran na raw ito sa industriya, ayon kay Ape. Hindi ito matitrace. So, totoo lang, ano, aminin naman natin, wala naman totoong sumusunod po eh. Komelek, gumising tayo. Walang totoong sumusunod dyan sa sinasabi niyong 5 pesos per voter. Pakainin mo pa lang ang mga sumama sa motorcade mo, 20 mil na kagad ang gagastos mo. Kung isang libo lang ang butante sa barangay mo, 5 peso, 5 libo lang, eh kalukuhan po yun. Magkwenta na lang po kayo sa mga tarpaulin na nakadisplay, sa campaign jingle na kanila ipinagawa kahit yung pinakamura 3,000, 5,000. Hindi po masusunod yung liman libo nyo na yun. I think karamihan nung nagsasabi niyan, kasi ang, ang pananaw nila dito, eh, tinitingnan nila kung magkano yung kosto nung natanggap nila. Kung binigyan kita ng isang supot ng bigas, example lang, sabi mo, eh, hindi naman to, hindi to 5 pesos. Voter ako, violation. Hindi ganun eh. Yung kabuuan ng ginastos, tapos magdi-divide-divide ka by the number of the voters in the barangay. Inevitably, babagsak yung cost ng individual voter kasi may, hindi naman lahat na bigyan ng same value. So yung value na yun, masishare sa maraming botante. Ang Comelec, aminado na mahina sila sa pagkakaso sa mga lumalabag dito. Hanggang ngayon kasi, wala pang naparurusahang kandidato sa Barangay at SK Elections sa buong bansa.